வணக்கம் நண்பர்களே டிஎன் ஜியோஜிப்ரா டீம் சார்பாக கற்கன் கணிதம் குழு கணேசன் பாகிய நான் வழங்கும் இந்த பயிற்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் வணங்கி மகிழ்கிறேன் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வட்ட விளக்க படம்னு சொல்லி எட்டாம் வகுப்பில் இருக்கும் அது எப்படி வரைகிறது எப்படி சொல்லி தர்றது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி முதல் முறையாக இந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் இல்லாமல் இதை செய்ய முடியும் இருந்தாலும் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஷீட் இப்படி இருக்குங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணோடனே ரெண்டு ஸ்க்ரீனாக வந்துடும் ஓகே ரைட் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டூல்ஸ் வரும் இங்கே கிளிக் பண்ணால் அந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டுக்குள்ளே டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்னென்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வட்ட விளக்கப்படம் செவ்வக விளக்கப்படம் அதாவது பார் டயக்ராம் எல்லாமே நம்ம இதில் வரைய முடியும் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து வட்ட விளக்கப்படம் எப்படி வரையிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கான விவரங்கள் ஒரு குடும்ப வரவு செலவு திட்டமாக இருக்கலாம் மதிப்பெண்கள் மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விவரங்கள் கொடுப்பாங்க இல்லையா மொத்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து அவங்களுடைய மொத்த வரவு செலவு கொடுத்துருவாங்க அதை நம்ம தொகுத்து அதுக்கான வட்ட விளக்கப்படத்தை வரையும் போது இந்த கிரிக்கெட்லலாம் நம்ம பார்ப்போம்ல பார் டயக்ராம் அந்த ஸ்கோரிங் எந்தெந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கார் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரியான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது ஸோ இதில் எதாவது ரிலேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே கொடுக்குற வேல்யூஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே ஆங்கிள்ஸில் வட்டத்தை நம்ம வரைவோம் இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை இதில் செய்து காட்டும்போது மாணவர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இதை பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ நான் உங்களுக்காக மதிப்பெண் எடுத்துக்கிறேன் அதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் ஓகேவா இதில் எடுத்த மாணவர் எடுத்த மதிப்பெண்களை நம்ம இங்கே பட்டியலிடுறோம் ஒரு நல்ல மாணவன் நம்ம எடுத்துக்குவோம் தொண்ணூற்றி ஆறு எண்பத்தி ஐந்து தொண்ணூற்றி எட்டு சயின்ஸில் ஒரு தொண்ணூற்றி ஐந்து ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு இந்த மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்கா இதுக்கு ஒரு வட்ட விளக்க படம் வரையணும் ஸோ இப்போ இந்த விவரங்களை வரையறதுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை இதோடய கூட்டுதல் தொகையை கண்டுபிடிச்சி ஒவ்வொன்றையும் அவனுடைய கூடுதலால் வகுத்து முன்னூற்றி இருபது ஆளை பேருக்கணும் இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதே தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ இப்போ இதனுடைய டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது மேலே கிளிக் பண்ணாலே சம்ங்கிற ஆப்ஷன் வந்துடும் ஸோ இப்போ இதில் என்ன இது ஜீரோ வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காலம் நம்ம செலக்ட் பண்ணப்ப ஓகேவா இந்த இடத்துல இங்கே வந்துடுது ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ராங் கமெண்ட் வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இப்போ செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு பழக்கம் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் இந்த கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம ஹவுஸ் கண்ட்ரோல் இல்லாதனால அப்படி ஆயிடுச்சு இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி இங்கே சம் கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டோட்டல் இங்கே வந்துடும் ஓகேவா இப்போ இங்கே நம்ம இங்கே நம்ம ரூல்ஸ் என்ன இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல உள்ள செல்லோட என்ன நம்ம நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ டேரெக்டாக தொண்ணூற்றி ஆறு பை நானூற்றி எழுபத்தி ஒன்றுன்னு கொடுத்துடலாம் அப்போ ஒருவேளை நம்ம இன்கேஸ் இந்த மார்க்கை மாற்றும் போது இந்த வட்ட வழக்க படம் மாறாது ஸோ அதுக்காக நான் என்ன செய்யணும்னு இந்த செல்லோட அட்ரஸ் தான் இது ஏற்கனவே சில பேர் எக்ஸலில் பழகியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பி ஒன் டிவைடட் பை சிம்பிள் போட்டேன் அடுத்தது பி சிக்ஸ் கரெக்டாக பி சிக்ஸ் தான் டோட்டல் இன்ட்டுக்கு வந்து என்ன போடுவோம் ஸ்டாரு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி முந்நூற்றி அறுபதுன்னு போட்டாலே போதும் ஓகே இப்போ எழுபத்தி மூணு புள்ளி முப்பத்தி எட்டு லைக் தீஸ் அதை அப்படியே எழுதிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த வேல்யூஸ் வேரியேஷன் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்கும்னா பி செவனாக மாறிருக்கும் ஆனால் பட் பி டூ இருக்கும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் என்ட்ரத்தை எடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் இங்கே பி எயிட்னு வந்துருக்கும் அதுக்கு பேர் பி சிக்ஸ் ஓகேவா இல்லை ஒவ்வொருத்தரையும் மேனுவலாக டைப் பண்ணிக்காக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து நான் எதுக்குன்னா கொஞ்சம் ஷார்ட்கட்டாக இருக்குமேட்டு தான் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பி சிக்ஸுங்கிறது ரெகுலராக கீழே நம்பர் மாறாது எந்த இடத்துலையும் பி சிக்ஸுங்கிறது இந்த டென்னுக்கு பேரெலாம் மாற்ற போகிறோம் இதோட சம்மன் நீங்கள் வேணால் கூட்டி பாருங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா முன்னூ ஜெருவது டிகிரி இருக்கும் ஸோ இதில் எந்த விதத்துலையும் மாறுபாடு இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் நான் இந்த
ஒரு வட்டத்தை நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் இது மேலே நம்ம மார்க் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா இந்த ஆங்கிளில் ஒரு வட்ட விளக்கவும் அந்த பாகம் வரையணும் இல்லையா அதுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் சர்க்குலர் செக்டார் இருக்கா இதை எடுத்துக்கணும் ஸோ எங்கேருந்து இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட்டில் அப்போ நம்ம இப்படி வரைஞ்சோம்னா நிறையா வரையலாம் பட் என்ன ஆங்கிளில் வரையுதுன்னு இது வரைக்கும் நம்மளால் சொல்ல முடியுமானா முடியாது ஸோ அதுக்காக முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் ஆங்கிளை குறிக்கிற பழக்கம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் எடுத்துங்க ஆங்கிள் வித் கிவன் சைஸ் இதை எடுத்துக்கணும் இப்போ எதுலேருந்து எது இங்கேருந்து இதுக்கு எத்தனை டிகிரின்னு கேட்கும்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் சி ஒன் ஸ்மால் சி ஒனில் கேப்டல் ஓகேவா இப்போ அந்த பாயிண்ட் தெரியும் இப்போ இது வந்து வட்டம் வரையும் போது அந்த பாயிண்ட் இல்லையா அதனால் இதன் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணி ஷோ ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து விட்டுறேன் ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு இந்த கோணம் கிடச்சிருச்சு அதுக்கு அடுத்த கோணத்தை எதுலேருந்து வரைய போகிறோம்னா இங்கேருந்து இந்த புள்ளிக்கு எத்தனை டிகிரி அப்படின்ட்டா சி டூ ஓகே இங்கே வந்தாச்சு அடுத்தது இங்கேருந்து இதே மையத்துலேருந்து சி த்ரீ வந்துருச்சா அடுத்த இந்த இடத்துலேருந்து சி ஃபோர் ஓகே அடுத்தது இந்த இடத்துலேருந்து ரிமைனிங்காக தான் இருக்கும் சி ஃபைவ் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த புள்ளியில் போய் மெர்ஜ் ஆகிடுதான் மட்டும் பார்த்துங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இது கொடுக்கணும் தேவையில்லை இருந்தாலும் கொடுத்தாச்சு கொஞ்சம் கச்சம் சென்று வாங்க பயப்பட வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன செய்யணும் செக்டார் அரையணும் சர்க்குலர் செக்டார் அப்புறம் சென்டர்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் ஒன்றும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சென்டர்லேருந்து எந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் ஒன்று அடுத்து சென்டர்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் சென்டர்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் சென்டர்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஓகே நம்ம இப்போ வட்ட வழக்கு படத்தை வரைஞ்சாச்சு இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் மூட் உள்ள யூஸ் பண்ணி இந்த ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேனல் இருக்குது அதை கொஞ்சம் கரெக்டாக அந்தந்த ஏரியாவுக்குள்ளே வர மாதிரி ஓகே அந்தந்த செக்டார் ரீஜனுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் ரைட் இப்போ இதில் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் போகிறேன் ஓகே கலர் மாற்றத்துக்கு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த செக்டாருக்கு கலர் வந்து ரெட்டில் இருக்கட்டும் ஒப்பாசிட்டியை ஃபில் பண்ணிடலாம் அடுத்து இதுக்கு க்ரீன் கொடுக்குறேன் ஒப்பாசிட்டியை ஃபில் பண்ணிடலாம் அடுத்து இதுக்கு ப்ளூ கலர் கொடுக்கலாம் சாரி அந்த ஆங்கிளை செலக்ட் பண்ணுறதுனால அப்படி இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே ப்ளூ கொடுத்துட்டு அவங்க பாசிட்டிவ் ஃபில் பண்ணால் ஃபில் ஆகிடும் லைக் திஸ் இதுக்கு இந்த பர்பிள் கலர் கொடுக்குறேன் எல்லோ கலர் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நமக்கு தேவையான அந்த டேட்டாவுக்கான வட்ட விளக்க படத்தை நம்ம வரைஞ்சாச்சு ஓகே தானே உங்களுக்கு அது கிளியராக புரியுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கிவன் ஆங்கிளுக்கு நம்ம ஒரு வட்ட விளக்கு படத்தை இப்போ நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இதை நம்ம த்ரீ டி வியூவில் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது சில ஆசைகள் நமக்கு இருக்க தானே செய்யும் ஸோ வியூ ஆப்ஷனில் போயிட்டு த்ரீ டி கிராஃபிக்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ம் இப்போ உங்களுக்கு அது பார்க்கலாம் இந்த கொஞ்சம் நோத்திக்கிறேன் ஸோ ரொட்டேஷன் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி கூட காமிக்க இது த்ரீ டியாக காமிக்கிறது இதில் அந்த பிளேன் எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஓகே ஸோ இது மாதிரி நம்ம த்ரீ டியாகவும் கொஞ்சம் மாணவர்களுக்கு காமிக்க முடியும் புரியுதா ஸோ இந்த ரெண்டு வகையில் நம்ம இந்த வட்ட வழக்கு படத்தை மாணவர்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம காமிக்க முடியும் நண்பர்களே இப்போ இந்த த்ரீ டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் மாறும்போது இந்த டயக்ராமில் மாற்றம் ஏற்படுதா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் நூறு மார்க் எடுத்தால் என்ன நடக்குது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சேம் டிகிரியாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது தான் நம்ம மார்க்கை மாற்றும் போது இது மாறுறத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ எதுக்காக அந்த செல்லில் நாங்கள் கொடுக்கும்போது சி ஒன் சி டூன்னு கொடுக்க சொன்னேன்னு தெரியுது அங்கே வேல்யூஸ் எது மாறினாலும் இப்போ தொண்ணூற்றி ஐந்து மார்க் அப்படின்னு சொ
அவனுக்கான டயக்ராம் இது இங்கே வந்து அது கமெண்ட் வேறு ஒன்றும் இல்லை மூ டூவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டா சரியாகிடும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணனா அதுக்கான மாறுறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ லைக் திஸ் நீங்கள் வேல்யூஸை நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருக்க முடியும் ஸோ நூறுக்கு பதிலாக இங்கே எத்தனை தொண்ணூற்றி எட்டு இங்கே எழுபத்தி ஆ தொண்ணூற்றி ஆறு அந்த வேல்யூ மாறுறத அந்த மாணவர்களுக்கு செய்து காட்டலாம் ரைட்டுங்களா இப்போ எண்பத்தி ஒன்பது ஸோ இது மாதிரி வட்ட விளக்கப்படத்தை நம்ம வந்து ஃபேமிலி பட்ஜெட் சம்மந்தமாகவோ மற்ற கிராசரி வேல்யூஸ் அப்புறம் நம்ம பிடித்த பழங்கள் இப்படியெல்லாம் நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா எல்லாத்துக்கும் வட்ட விளக்கப்படம் நடத்துவதற்கு இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ந